আসসালামু আলাইকুম ফর সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শীর্ষ খবর আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ওসমা হাসান বারবার কেন ডাক্সু ভিপি নুরের উপর হামলা হচ্ছে সে প্রশ্ন তুলেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান রোববারের ঘটনায় গ্রেফতার মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চে তিন নেতাকে 5 দিনের রিমান্ডে চেয়ে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ এনামুল কবির উপমের রিপোর্ট ডাক্সু ভবনে ভিপি নুরুল হক নুরু সহ অন্যদের উপর মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামের একটি সংগঠনের কর্মীরা হামলা করে রোববার হামলার ঘটনায় নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জের দায়ের করা মামলায় মঞ্চের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আল মামুন দপ্তর সম্পাদক কে এম শান্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ইয়াসির আরাফা তুর্যকে গ্রেপ্তার করে ডিবি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দুপুরে তাদের আদালতে পাঠায় শাহবাগ থানা পুলিশ সকালে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠান শেষে এ বিষয়ে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটা করবে কেন সেইটাই আমার জিজ্ঞাসা বারবার মানে আমরা আমি দু একবার দেখলাম এই হামলা শিকার কেন হচ্ছে এটা আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করব আপনাদের কাছে কোনো মানে এর কোনো কারণ থাকলে ব্যাখ্যা থাকলে আমাদের জানাবেন আর আমি মনে করি যে ঢাকা ভার্সিটি অনেক দিন পরে ডাকসুর নির্বাচন হয়েছে ডাকসুর নেতৃত্ব আসছে নুরু এবং আমরা মনে করি এটাকে ধরে রাখা উচিত যাতে করে ডাকসুর যে আমাদের রাজনীতিবিদ ভবিষ্যৎ রাজনীতিবিদ এখান থেকে আমরা আমাদের আমলে আমরা এই জায়গার থেকে রাজনীতিবিদ পেয়েছি নেতা পেয়েছি সেই নেতারা নেতাদের শূন্যতা আমরা দেখেছি আমরা মনে করি ডাকসুর যদি তার এই প্রক্রিয়াটা অব্যাহত থাকে তাহলে আমরা নেতা ভবিষ্যতে নেতা পাব কর্তৃপক্ষ না চাইলে পুলিশ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না বলে জানান মন্ত্রী আমি তো বলছি এটা ইউনিভার্সিটির প্রশাসন এখানে মানে এখনও সঠিক আছে আমার মনে হয় তারা যখনই প্রয়োজন মনে করে আমরা আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেখানে যার এমন আমি 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 মনে করি ইউনিভার্সিটির প্রশাসন আমাদের সঠিক সময়ে মানে সঠিক ব্যবস্থা তা নেওয়ার রিকোয়েস্ট করলে আমরা সেটা নিতে পারব হামলার ঘটনায় তিন নেতা গ্রেপ্তার হলেও প্রধান অভিযুক্ত মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের কেন্দ্রীয় সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে এখনো ধরতে পারেনি পুলিশ এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই ঢাকা ডাকসু বিপির ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বিএনপি পন্থী সাদা দলের শিক্ষকরা মানববন্ধন করেছেন মানববন্ধনে বক্তারা বলেন ডাকসু বিপির ওপর হামলা মানে ডাকসুর ওপর হামলা আর ডাকসুর ওপর হামলা মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর হামলা দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের নৈরাজ্য এবং অরাজকতা চলছে বলে অভিযোগ করে তারা বলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে বারবার এমনটা হচ্ছে নূর ও তার সহযোগীদের ওপর হামলা সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিচার চেয়ে মানববন্ধনকারী শিক্ষক নেতারা বলেছেন অপকর্মের বিচার না হলে শুধু সাদা দলের শিক্ষক নন গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই আন্দোলনে নামবেন আর কতবার আমাদের আক্রমণ হলে তারপর আমরা সচেতন হব এবং শিক্ষকদেরকে যথাসময় আমরা দেখিনি কার্যকর ভূমিকা নিতে কারণ বুয়েটের ইস্যুতে ছাত্ররা কিন্তু তাদের ভিডিও ফুটেজ গুলো কালেক্ট করতে পেরেছিল রাজধানী ও কুষ্টিয়ায় রেল দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন রাজধানী নাখালপাড়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে দুজন নিহত হন ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া তিতাস কমিউটার ট্রেনের ঢাকায় তাসলিমা বেগম ও নাজিম নামে দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যান ওদিকে সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুরে কাটদাহ চালুর চর এলাকায় খুলনা থেকে বাসাহী গামী কপতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের সাথে ট্রলে ঢাকায় দুজনের মৃত্যু হয় নিহতরা হলেন মিরপুর উপজেলার দেশ গ্রামের কাউসার আলী ও একই গ্রামের মাহাবুল ইসলাম অরক্ষিত রেলগেটে দুর্ঘটনাটি ঘটে চট্টগ্রাম পর্বের শেষ দিন আজ দিনের প্রথম ম্যাচে ঢাকা প্লাটুনের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করছে সিলেট থান্ডার ব্যাটিং এনেমে প্রথম বলেই ফিরে গেছেন আসরের একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান আন্দ্রে ফ্লেচার এরপর নিয়মিত উইকেট হারালেও এক পাস আগলে ঝোড়ো ইনিংস খেলছেন জনসন চার্লস আট ছক্কা ও তিন বাউন্ডারিতে তিয়াত্তর রানের ইনিংস খেলেন তিনি শেষ খবরে সিলেট থান্ডার সংগ্রহ চার উইকেট একশো রান প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের হাতে থাকা শীর্ষ খবর ধন্যবাদ সবাইকে